What's going on YouTube? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Ngày hôm nay bên sẽ nói về nguyên lý của da Và một loại da ẩn khuất mà có thể mọi người chưa biết Đây là một chủ đề mà mọi người đã yêu cầu Ben rất 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 nhiều Và lý do tại sao mà mãi cho đến bây giờ Ben mới quyết định làm cái video đầu tiên này Là bởi vì Ben muốn có hẳn một thời gian Để mà có thể làm một cái series Để nói về vấn đề da hay là skin care Thực chất đây là một chủ đề mà chúng ta không thể nào gói gọn Ở trong duy nhất một video được Ben sẽ cố gắng tổng hợp hết những kiến thức và những nguyên lý cơ bản vào trong một series khoảng tầm 4 đến 5 video Hy vọng là không dài hơn cho mọi người Bắt đầu bằng video đầu tiên ngày hôm nay Để chính là tìm ra loại da của bạn Và nguyên lý của skin care Sau đấy những video tiếp theo bạn sẽ nói về sản phẩm Độ pH Cách để có thể layer những sản phẩm lên mặt Các bước skin care, routine buổi sáng, routine buổi tối Để mọi người có thể hiểu sâu hơn về skin care Trước tiên khi bắt đầu vào video Thì bạn muốn nói đến những việc cực kỳ cực kỳ quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu vào những sản phẩm hay là những nguyên lý của skin care thì cốt lõi nhất của skin care đấy là phải xuất phát từ bên trong ra ngoài nghĩa là những thực phẩm bạn hấp thụ vào người một ngày bạn có uống đủ nước hay không có ngủ đủ hay không sẽ chiếm đến 60 70 phần trăm của việc da bạn có đẹp được hay không Ben phải nói thật là thời gian vừa rồi thì Ben thức đêm khá nhiều và chế độ ăn uống cũng khá là bị xáo trộn một chút bởi vì Ben cố gắng mỗi một ngày ra một video nhưng mà phải nói là vào hai ngày vừa qua khi Ben có một giấc ngủ rất là đủ Uống nước rất là nhiều Và ăn uống cũng healthy hơn Thì như mọi người có thể thấy da của Ben bây giờ Cũng đã gần như phần nào phục hồi được Như tình trạng ban đầu trước khi mà Ben làm daily episode Ngoài ra một điểm cực kỳ cực kỳ quan trọng khác của skin care Đấy chính là việc vệ sinh da mặt Ben sẽ nói sâu hơn về việc vệ sinh da mặt Ở những episode sau Bởi vì đây cũng là một chủ đề mà Ben nghĩ là xứng đáng Có hẳn một episode riêng Bởi đây cũng là một bước mà rất là quan trọng Cũng là một bước khởi đầu để mọi người có thể bắt đầu skin care được và quay trở lại việc ngủ đủ uống nước đủ và ăn uống điều độ healthy thì bé nghĩ là chắc là bé không cần phải đi sâu quá vào cái việc ấy nữa bởi vì bên nghĩ đa số mọi người cũng đã biết hết từ việc không nên thức quá muộn không nên thức khuya uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày không ăn những đồ nóng nhiều dầu mỡ nếu mà mọi người chỉ cần đáp ứng đủ những vấn đề như là ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh da mặt và bôi kem chống nắng thì da của mọi người đã đẹp được lên đến 60 70 phần trăm mà thậm chí chưa dùng bất kỳ một sản phẩm skin care nào ok và xong vấn đề này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lập tức bắt đầu vào nguyên lý của skin care và một loại da khá là hidden khá là ẩn khuất mà không có nhiều người nhắc đến loại da này nhưng lại là một trong những loại da phổ biến nhất của con người. Ok, bước đầu tiên là mọi người cần phải nhận dạng được loại da của mình và đây là lúc mà chúng ta sẽ có mâu thuẫn giữa phương pháp của châu Á và phương pháp của phương Tây. Về cơ bản thì phương pháp của phương Tây được chia ra làm 4, thật ra là 5 loại da như sau. Loại da đầu tiên là da khô, nghĩa là một loại da rất ít hoặc là không có dầu. Loại da thứ hai Dĩ nhiên là da dầu Nghĩa là một loại da lúc nào cũng thừa dầu Và có một cảm giác bóng nhẫy ở trên mặt Loại da thứ ba là da hỗn hợp Nghĩa là có sự kết hợp giữa da khô và da dầu Thường là sẽ nhiều dầu ở phần T-zone Nghĩa là phần chán và phần mũi Và khô ở phần U-zone Nghĩa là phần má, cằm và má Loại da thứ tư là loại da nhạy cảm Nghĩa là một loại da mà rất dễ kích ứng Và rất là mỏng, rất là yếu Thậm chí có thể nhìn xuyên qua những mạch máu ở bên trong da Và loại da cuối cùng là loại da bình thường Loại da normal đây là loại da tuyệt vời nhất Và nếu bạn có loại da này thì Ben nghĩ là video này không dành cho bạn Và tất cả những gì bạn cần làm là giữ cho cái da, duy trì cho cái da được mãi mãi như vậy Bản thân Ben thì có một loại da hỗn hợp, thiên dầu Tuy nhiên cũng có những chỗ khô và có những chỗ rất là nhiều dầu hơn bình thường Với rất nhiều mụn và đôi khi là những miếng da chết Những cái flake ở trên mặt rất là nhiều Thật ra thì bây giờ Ben cũng đã đỡ mụn hơn rất rất nhiều so với lại những năm trước đây Và thật lòng mà nói việc da mụn và da dầu Khiến cho Ben cực kỳ cực kỳ tự ti trong quá trình và thời gian đi học Thậm chí vào thời điểm đấy Ben cũng không dám chụp quá nhiều ảnh Bởi vì da mặt của mình quá quá xấu và nhìn nó phải nói là kinh tởm khủng khiếp Đặc biệt vào thời điểm đấy thì chưa có quá nhiều tài liệu những video hay là những bài báo mà được viết lên bởi những người mà họ có một cái kiến thức và họ có những cái suy nghĩ lập luận khác về chăm sóc da thay vì là những công ty lớn họ viết ra những bài báo chỉ để bán sản phẩm của họ thế nên vào thời điểm đấy thì Ben rất là loay hoay và rất là đau đầu bởi vì không biết làm như thế nào để mà có thể chăm sóc da của mình khác với lại thời điểm bây giờ khi mà tất cả những tài liệu và những lý thuyết ở trên YouTube hay là mọi người chuyển Google một cái là đã ra để biết bao nhiêu người những cá nhân những người mà không quảng cáo những người mà họ thật sự họ muốn chia sẻ về cách để mà có thể chăm sóc da hoàn toàn không phải để bán sản phẩm hay để kích thích cho mọi người cần phải mua những đồ mà thật sự là 
không phải là những đồ mà mọi người cần và phù hợp với da của mọi người Mãi cho đến những năm trở lại đây và những năm trở lại đây ý của Ben là 3 năm trở lại đây thì da của Ben có một sự cải thiện cực kỳ cực kỳ tốt hơn rất rất nhiều so với lại trước đây và đấy chính là khi Ben tìm đến skin care của Hàn Quốc sự khác biệt giữa skin care của Hàn Quốc và skin care của phương Tây đấy là Hàn Quốc họ vẫn sử dụng những phương pháp mà đã có từ hàng trăm năm nay phương pháp sử dụng những thang thuốc truyền thống của châu Á hay còn gọi là hand bang ở trong skin care của Hàn Quốc thì họ có một loại da gọi là dehydrated combination oily skin dịch sát nghĩa là một làn da thiếu nước hỗn hợp thiên dầu và đấy chính xác là làn da của Ben Ben muốn nhắc lại một lần nữa từ thiếu nước là một từ rất rất quan trọng để chúng ta có thể hiểu được nguyên lý của skin care để mọi người có một làn da chắc khỏe đầy sức sống thì mọi người cần phải cấp nước cho da đây cũng là lúc mà đầu óc của ben nổ tung ra bởi vì tất cả những kiến thức mà ben biết từ trước đến nay như là có một tia nắng len qua làn mây và chiếu thẳng vào não của ben nói là oh my goodness hóa ra bao nhiêu lâu nay mình thật sự không biết một cái gì cả ở phương pháp chăm sóc da của phương tây thì bất cứ khi nào mọi người có da dầu thì mọi người sẽ loại bỏ đi bớt những sản phẩm liên quan đến dầu và thay vào đấy là những sản phẩm khiến cho da của mình khô hơn và nếu mà mọi người có da khô thì mọi người sẽ đắp dầu vào mặt Nhưng đấy là một định kiến cực kỳ sai lầm và nông cạn Mà Ben sẽ giải thích sau Gần như không có một ai nói về một vấn đề chính Đấy là da thiếu nước Thay vì là da thiếu dầu Ok nếu mọi người tiếp tục xem đến đây Và mọi người chưa cảm thấy nhàm chán vì những lý thuyết này Thì Ben nghĩ là cả hai chúng ta đang đều có một loại da như nhau Và một là da của mọi người có rất rất nhiều da chết Đặc biệt là ở vùng cằm, vùng... Uh vùng này là vùng gì nhỉ? Vùng mép và một chút ở hai vùng má nhưng lại đặc biệt dầu ở vùng trán và vùng mũi. Hơn nữa, chắc là mọi người cũng đã để ý được rằng da của mình rất rất nhiều mụn. Một trong những lý do chính để khiến cho da của mọi người bị mụn là sự cộng tác của việc thừa dầu, thừa xi si băm hay còn gọi là bã nhờn cộng với lại bụi bẩn và hormone tiết ra càng ngày càng nhiều bã nhờn hơn. Một cách dễ dàng để mà mọi người có thể tưởng tượng được da của mọi người như nào thì da của mọi người chính là một con quỷ khát nước và nó cũng giống như là một cái sponge, một cái mút ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái sponge rất là khô, cũng có nghĩa đây là một cái sponge đang thiếu nước, nhìn rất rất thiếu sức sống và nứt nẻ. Để khắc phục tình trạng này thì da từ bên trong sẽ tiết ra một loại dầu ở trên bề mặt để phòng tránh cho việc lớp da ở bên ngoài sẽ bị nứt nẻ bị chảy máu và bị đỏ tuy nhiên khi cơ thể kháng lại như vậy cũng chưa thể nào cấp nước được cho da của bạn và chính bởi vì da của bạn quá khô và ngày càng phải tiếp dầu tiếp dầu thế nên bạn sẽ có một lần da thừa dầu dẫn đến mụn vậy thì theo cách chăm sóc da của phương tây họ sẽ bán cho bạn những sản phẩm có rất rất nhiều dầu để bạn bôi lên mặt da của mình mọi người có thể tưởng tượng như này đây là một cái mút và cũng là làn da của mọi người Nếu bây giờ mọi người đổ nước vào đây Bởi vì ở trên mặt da của mọi người đã có một lớp dầu Thế nên dù mọi người có đổ bao nhiêu nước vào Thì cái lớp nước đấy Nó cũng không thấm được vào sâu bên da ở bên trong Mà nó sẽ trượt hết đi ra ngoài Đấy chính là lúc mà mọi người cần phải sử dụng đến Chemical Exfoliant Dịch sát nghĩa là tẩy tế bào chết một cách hóa học Nghe đến đây thì chắc là nhiều người sẽ chạy mất dép vì sợ Nhưng thực chất nó không hề không hề đáng sợ cho da của bạn một chút nào cả Chemical Exfoliant có hai loại mà chủ yếu nhất Đấy chính là Beta Hydroxy Acid Hay gọi tắt là BHA Và bên nghĩ là mọi người cũng chỉ cần nhớ BHA là được rồi Đây là một loại acid khi mọi người sử dụng thì nó sẽ có thể đi xuyên thấu được qua một cái lớp bóng, một cái lớp dầu ở bên ngoài Và đi sâu được vào bên trong để cấp nước cho da của bạn Cũng chính BHA sẽ đi sâu vào và đào thải hết ra những vi khuẩn, những bụi bẩn Những chất bã nhờn dầu được bám dính ở sâu ở bên trong da của mọi người từ rất rất lâu rồi Những chất mà tạo nên mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn bọc, nói chung đủ các loại mụn Thì BHA sẽ đi sâu vào, đi sâu vào để đánh hết tất cả những cái mà nó đã được tích tụ từ bao nhiêu lâu Đấy cũng là lý do tại sao khi mà sử dụng Korea skin care hay là skin care của Hàn Quốc thì trong thời gian đầu da của mọi người sẽ bị kích ứng rất là nhiều và da của mọi người sẽ rất là bị mẩn và rất là bị sót nhưng đấy cũng là bởi vì suốt bao nhiêu năm tháng mọi người không biết cách chăm sóc da thế nên những bụi bẩn vi khuẩn chất dầu chất nhờn cứ thế dính lại vào với nhau và nó làm tắc nghẽn lỗ chân lông khiến cho da của mọi người bị mụn một cách khủng khiếp có thể nói một cách ngắn gọn thì BHA là một loại axit mà có thể đi xuyên qua lớp dầu và lớp bã nhờn để có thể tiến thẳng vào lớp da nằm ở sâu 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 tận cùng sâu bên trong ở trong da của mọi người. AHA hay còn gọi là alpha hydroxy acid, nói chung mọi người cũng chỉ cần nhớ đến AHA thôi. Đây là một loại axit mà không thể xuyên thấu được qua lớp dầu. Chẳng hạn như nếu mọi người thấy ở trên da của mình có rất là nhiều những cái mảng da chết mà có thể bóc bóc được da và nhìn thấy rất rất nhiều đặc biệt là ở phía quanh mép 
phía cầm và ở phía bên má nói chung bé sẽ nói nhiều hơn về bha và aha ở trong những tập tiếp theo bởi vì đây là cả hai sản phẩm mà mọi người đều có thể sử dụng được hàng ngày và không có những hệ lụy lâu dài liên quan đến da tuy nhiên bên cũng phải nhắc đi nhắc lại nhắc đi nhắc lại đấy là khi sử dụng bha và aha thì trong thời gian đầu tiên da của mọi người sẽ bị kích ứng một cách kinh khủng và rất là bị đỏ mẩn nhưng sau đấy khi mà aha và bha đã thải được hết tất cả những cái nằm ở sâu sâu dưới bên trong da của mọi người ra ngoài thì đến lúc đấy mọi người sẽ có một cái làn da cân bằng nhất và từ đấy trở đi là chúng ta đã có thể bắt đầu vào công đoạn skin care một cách chính thức ở episode sau bé sẽ hướng dẫn mọi người build một routine Build một dàn những sản phẩm mà mọi người cần để chăm sóc da mặt của mình Bắt đầu bằng dầu rửa mặt, gel rửa mặt Sau đấy là vitamin C, first essence, serum, tea tree essence, BHA, AHA, khóa ẩm, kem chống nắng, chemical và physical Ben chỉ muốn tổng hợp và gói gọn tất cả những nguyên lý và kiến thức cơ bản nhất mà Ben biết được vào Hy vọng là vào khoảng 4-5 video và tuy ban nãy bên show cho mọi người rất nhiều sản phẩm nhưng thực chất thì skincare chỉ có 3 bước một là rửa mặt, hai là cấp nước và ba là kem chống nắng Hết, Ben thực sự không muốn đây sẽ trở thành một kênh skincare và làm đẹp cho phái nam Nhưng Ben cũng muốn phổ cập đến việc chăm sóc cho bản thân là một việc vô cùng vô cùng quan trọng Nó hoàn toàn không hề nói lên là bạn bị đồng tính hay yêu bản thân quá Và Ben khuyên mọi người đừng nên mua những sản phẩm mà Ben vừa mới show cho mọi người vội Bởi vì mọi người cần phải xem hết tất cả những tập sau Thì mọi người mới biết là da của mọi người phù hợp với loại sản phẩm gì và mọi người muốn đi xa đến đâu trong việc chăm sóc da mặt thực chất là chỉ có thế thôi hy vọng là bên có thể finish được cái series này trong vòng một tháng để mọi người có những cái kiến thức này một cách nhanh nhất có thể tất cả những gì bên nói và truyền đạt đến cho mọi người đều đã được nghiên cứu đều đã được dựa trên khoa học và những lý thuyết cộng với lại trải nghiệm thực tế từ bản thân nữa và da của bên tuy không phải là một làn da đẹp hoàn hảo vẫn còn rất là nhiều những lỗi hay đôi khi không ăn uống điều độ không ngủ đủ thì sẽ lên mụn nhưng so với cả da của bên trước đây thì đây là một một làn da mà đã có một sự cải thiện rất 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 nhiều rồi và bên muốn chia sẻ với các mọi người không những về những sản phẩm mà còn là về tất cả những kiến thức nguyên lý ở trong chăm sóc da mặt mà từ bây giờ chắc đến khoảng nghìn nghìn năm nữa thì cũng sẽ không thay đổi bởi vì con người đến nghìn nghìn năm nữa cũng sẽ không thay đổi và một khi mọi người đã nắm bắt được tất cả những nguyên lý và kiến thức này rồi thì kể từ sau đấy trở đi việc mọi người lựa chọn dùng sản phẩm nào của hãng nào phù hợp với cả da mặt của mình và đấy là tất cả những gì mà bên muốn chia sẻ với các mọi người ở episode lần này nếu mọi người không quan tâm đến chủ đề này hoặc muốn đợi ra hết series khoảng tầm bốn năm tập gì đấy và xem một thể thì mọi người cũng có thể đợi đến khi nào mà bên ra hết series và xem một thể cũng được thank you mọi người đã stay tuned cái episode lần này và hẹn gặp mọi người ở episode lần sau like always remember to live in style and stay fresh peace